可以看见了，四十天左右。哎，你躺好了，大夫，我想看看，可以吗？你是第一次怀孕，你坐好了，看在。嫂子，你今天这么早回来？啊，我有点不舒服。不舒服？不烧啊？接电话去吧。啊。喂。喂，说话呀！神经病。小毛，谁呀、啊？不知道，没人说话。最近家里常有这种电话吗？那倒没有。哦，刚才有一个。嫂子，你进屋歇会儿吧，中午我来做饭。上班啊，不舒服啊，小韩。嗯，没有。你怎么了，小韩？我没怎么。我知道，你想我了，我也特想你。哎，给你个惊喜，我提前回去了，大后天。机票刚刚拿到，大后天就到家了，你高兴吗？高兴，当然高兴
。可是，你为什么会提前回来呢？只有我不去了，没你，再好的地方也没进。你说呢，小韩？小韩，你在听吗？小韩，嗯，我在听。你再等我三天，三天后咱们就见面了，好吗？小韩，好，我等你。陈峰。有日子没见了，苏静可没跟我在一块儿。我能跟你聊聊吗？让我猜猜你想聊什么？不用猜了，猜对了。<笑>我刚才去了图书馆，说他身体不舒服，请假了。其实也没什么。你可能也知道，我不太方便跟他打电话。他还好吗？我能这么认为吗？你爱上他了？他结婚了。你知道？该知道这个的是你，不是我。我也没什么能帮你的。这样吧，有什么你该知道的，我告诉你。谢谢，小雨。嗯。小韩跟她丈夫的关系正常？什么是正常？什么是不正常？以你的标准，看起来很正常。哎，你为什么这么问？啊，没什么小韩，啊，你的电话，哦，怎么不舒服啊？没有吧？小雨的电话，你快接吧。哎，听说你病了，嗯，有点不舒服，不碍事儿。乔玉，明天中午。咱们见个面吧。领导开会，讲个没完没了的，你等急了吧？怎么了？欢欢呗，开始掉毛了，掉的还挺厉害，都不敢抱他了。谢谢。哎，说吧，什么事儿
。第一件事儿，方凯要提前回来。好消息啊！恩爱夫妻终于要团聚了。第二件事儿。我怀孕了，不用我问是谁的吧？果然是你天在山上，怪不得陈峰问我那些话，拐弯抹角，欲言又止。他问你什么？就问我，你跟方凯的关系正常吗？你怎么说的？我说，看上去很正常，让他自己琢磨去吧。乔宇，方凯的事不能告诉他。为什么？你们这样的婚姻本来就不该将就，这样对方凯不公平。你年纪不大，观念还挺老。我说了，不行。那你想想看，你到底该怎么办？你怀过孕吗？没有。有我能不告诉你啊？你知道，女人什么时候最像女人？怀孕当妈妈的时候呗。有感受啊？说说，刚开始知道的时候，我吓坏了。后来医生确认，我心里反而踏实了。再想想，就有一种说不出的幸福感。幸福感。不能算是孩子，那也就算，就算一团细胞。这两天我总在想，有一个小生命在我身体里边发芽，一点一点的长大，让我觉得我是个完整的女人。完整的女人，这么说，打算把孩子留下来？你可想清楚了，这可不关是孩子的事儿。你的老公是方凯，你肚子里的那团细胞是陈峰的。你要想要孩子，就得跟方凯离婚。你爱方凯吗？你爱陈峰吗？陈峰爱你吗？是我丈夫，可是你要想做个完整的女人，跟他没戏。这倒是个机会，可以脱离苦海。我已经背叛方凯了，我不能再继续下去了。那就别废话了，医院我有熟人，随时给你安排。可这事儿你一定得告诉陈峰，你不能一个人扛着，这事儿跟他有关系，你千万别告诉他。为什么？没有为什么，这是我自己的事情，他知道了会更麻烦的。你也别跟苏静说。主任，我下午想请个假。好吧，小韩。不过最近假请的可有点多哟，身体要是不舒服，尽快的调养，别不老工作啊。小韩，电话。哎，谢谢谢谢。喂，真是皇上不急太监急。
到底怎么着？这两天就得解决了，我一个电话就能给你安排了。你在这说呀？怎么着？真的不想做了？也行，养着，等他回来跟他摊牌。陈峰，废话别说，告诉你一事儿。董小涵怀孕了，你的没人说话，又没人说话。今天又来了好几个这样的电话，真无聊。你怎么了？嗯、我我没怎么了。那我先回房间小猫，我有点事儿，我出去一下啊。你发什么愣啊？刚才是你嫂子回来吗？是，又出去了。结婚，你会娶我吗？就算会吧，我们会天天在一起吗？每天早上一起醒过来。
吃我做的早饭吗？会。每天你会送我去上班，虽然你很不乐意。不乐意。晚上你再来接我，吃我做的晚饭。有时候你也会做。挤在一起看电视，我会先睡着。这样过了一年，你都没有烦。我们会这样一天一天过下去，会永远相爱。你相信这些吗？相信，因为没有机会验证。造成不良后果，会给今后的生育带来负面影响。当然，这些可能性很小。手术理论上存在风险，你仔细看看这个，没问题就签字怎么又是一个人呢？大小也是手术，也太不当回事了。孩子父亲呢？他在国外。那这样吧，最好留个电话，有备无患。
嫂打个电话，问问他什么时候回来吃饭。明天你哥回来，你得准备准备怎么去接呀。打了，关机。大志清。喂，我是医院。止住了。董小涵怎么样了？你是董小涵家属啊？对，我是。他怎么样了？银吞力危险了，失血过多，还要观察。他醒了吗？快了。哎，孩子拿掉了去病房休息，过一会儿能喝点姜汤什么的，给他准备点有营养的。他现在身体很虚。这个消息，你不着急，明儿还接你哥呢。爸，你别惦记了，嫂子那么大人，她能出什么事儿？明儿哥回来，好歹还有我呢。这叫什么话？就知道你自己逞强，我爸爸的跟着你后边，要给你安排你不领情。你看看你现在，把自己弄成什么样了？你现在身体太虚弱了，我得找点时间回去给你炖点鸡汤补补。不用了，已经很麻烦你了。陈峰，我电话都被他打爆了，没给你汇报就没敢接。我跟你说，你现在这个样子，我一个人真的照顾不了。咱们告诉他，他应当应分的来照顾你。我去给他打个电话，让他来陪你。我也还有时间回去煲点鸡汤给你喝。在医院呢。嗯，好，我们一会儿见，再见。嗯、我给陈峰打电话了，他一会儿就来，他都快急死。静静的待着，挺好的。只要你想，我
我可以随时过来陪你。我们以后不要再见面了，你能答应我吗？志峰，看着我，看着我，能答应我吗？我答应你。小华，你没事吧？没事儿啊，一夜没回来，干什么去了？怎么也不打个电话？爸一夜没睡好，你什么意思？小猫，怎么这么跟嫂子说话？我我们赶快去机场吧，去接你哥，要不然来不及了。有什么事儿，回来再说，行吧？你倒没忘了今天哥回来。小毛，快点儿，有话好好说，别跟你嫂子掉脸子。你哥回来了，别惹他不高兴，懂点事儿，啊、哦。不听
，小毛，不管发生什么事情，都以后再说。你哥今天刚回来，别让他不开心，好吗？我去洗个脸。你怎么在这儿？担心你。我没事的。你快走吧。你手术完了怎么会没事呢？我真的没事的，你不用担心我。小韩，你别这样，放开，马上就要出来了。你快走吧，陈峰，你答应过我的。走啊！走啊你！我好不好跟你没关系。我走。对了，这医生给你开的药，一天一次，不要乱吃。哭了，啊，小姑，高兴呢，嗯，越长越漂亮了啊，小韩，你终于回来了，让我看看，脸色不太好。睡好。萌萌，交男朋友没有啊？还不好意思呢。萌萌是大姑娘，我呀，一直觉得她还没长大给您买的药，专治您的病，很贵吧？你照我说，这钱花的没意思。我这病哪是说好就好的？爸，您就吃吧，这个是高科技产品，还是有疗效的。嗯，好。小韩，这是给你的化妆品，在国外是刚刚上市的。谢谢。萌萌。这可是你点名要的，我给你带回来了。谢谢哥。还有这个，这是我跟你嫂子啊送你的生日礼物。打开看看啊。一会儿回屋拆吧。呵，还害羞了，真是女大十八变啊。哥。妈妈。啊
今天就别来了，什么事儿都没有，就是起晚了。过来一下，咱们开个会静一静。根据集团董事会的规定，重要的人事任命必须由董事长亲自宣布。今天呢，乔董因为身体原因不能出席，所以会议延期，具体时间另行通知。好，就这样吧。乔玉，换电话了，在哪儿呢？车上，刚开完会。怎么回事？爸病了。真病了？你以为这事儿这么好办呢？我得想办法争取时间。时间够吗？尽力而为吧。我只看结果，明天见分晓。哎，爸有话要我跟你说。什么话？见面谈吧。什么时候？今天晚上。好。在哪儿？华亭路有一个很大的停车场，就在那儿。好。那几点？十二点。为什么这么晚？我不想让苏静知道。晚上见。
同志，这里不能停车。慢走啊！来了，喝点什么？红茶。好，你等等。还是老样子。说说你的故事吧。我有什么事？其实啊，我一直在等一个人。谁？一个喜欢吃甜食的女人。你不是说他在国外吗？我们离婚了，走之前离的，是我提出来的。明摆着，他是要过好日子去了，我不能拖累他。说不定哪天他就突然回来了。我也经常那么想，说不定哪一天他就回到店里来了。哎，外边那个人是找你的吧？那是老丁，是这家面包房的主人，他做面包很好吃、啊。那我什么时候能尝到呢？现在就可以啊。现在算了，中午不吃面包，我带你去个地方。怎么？我想先去一趟方凯公司。你找他还有事儿？把离婚的事情说清楚，要不然我的心里老是悬着的。但现在去，我担心有什么危险？不会的，他应该平静下来了。早点说清楚。对大家都好，送你真的不用我陪你上去。不用了，别担心我，我一会儿下来。去吧让他进来
，小韩，没想到你会来看我。离开家以后，这气色不错啊。昨天晚上睡得好吗？还好。一看你的脸色就不好，是不是因为昨天晚上我给你打的电话？真是我见过最善良的女人，方凯，不要再说这种话了。因为我给你打了电话，所以你担心我，你就过来看我，对吗？小韩，在这个世界上，只有我最了解你。我们是三年的夫妻。密码是你的生日，方凯，我不能要，也没多少，卡里还有三万多块钱，家里的钱是随挣随花，剩不下多少。你我夫妻一场，到散的时候，就算我对你的感谢，何况到今天这一步，你还在担心我。这些年你对我很好，至于钱，都是你辛辛苦苦挣的，我不能要。说起来吧，小韩，那你就当为了小润，为了你爸你妈，收下他。你对爸妈对小润，也已经很好了。你说的对。我没有权利要求他们收下这笔钱，我是自讨没趣儿。我不是这个意思，是他送你来的。是。我看见了，他对你好吗？他应该对你好，比我更能很好的照顾你。我早就应该让位，不该死皮赖脸的拖到今天。方凯，我今天来就是想告诉你，不管你相不相信，我们之间走到今天这一步。不是我希望的，也不全都是因为他。那是因为我，是我一个人的问题。当初在结婚前，我为什么没有告诉你呢？我不行，也许你就不会嫁给我，也不会像现在这么痛苦。归根到底，是我欺骗了你，这都是我的错。可你却是那么的善良。一直陪我走了三年，如果我能够容忍，也许你还会陪我走完一辈子，对吗？幸亏出现了陈峰，不然我会害了你一辈子。不要再说了。现在说这些，已经没有什么意义了。不要再说了
，我想通了，我就是一个累赘，对你也好，对兴安公司也好，都是。不存在了，消失在空气里。这样，大家都可以过得舒服一点，幸福一点。小何，难道我们真的就走到头了吗？生活会幸福。事情，我也不知道我应不应该跟你说。乔玉来找过我，他说总裁的事情，他爸爸真的很为难。我知道应该怎么办在想什么？
心里轻松多了，就像有块大石头被搬走了。谢谢。那你什么意思？我陪你。我想一个人亲近一下。那我等你。嗯、对了，你在录音棚，那爱爱呢？啊，我睡楼下沙发，他睡里屋。她是个好女孩，是。她喜欢你。啊？啊，我们可没什么。我不是那个意思。你说了什么时候走吗？明天一早，到机场柜台拿机票。那单位那边？我想换个工作。不管了，回来再说吧。嗯。一切都会好的。今天没什么事儿了，你早点回去吧。再见天还会升起来，你拖了一天有什么意义啊？您认命了。承认现实吧
这样拖下去不是办法。难道我们家就要被一个变态小人生生毁掉？啊，也许是。该受的罪还没受到头。如果方凯真的不依不饶，我说过了，一切由我来承担。你从小就好逞强，宁折不弯，结果惹出了祸。别再较劲了，没用。就算为了老爸，你就服一回软吧。以后你和素静还要好好的过日子。爸，明天我不会拦着您，您只管去宣布吧。这八年来，您一直在保护着我。现在，我不会让您替我再受任何苦，我自己的事，自己解决。你要干什么？您放心，只要您的女儿还在一天，我就绝对不会让任何人再伤害您，伤害咱们家。有点儿，明天还得早起。还没收拾东西呢。我帮你。不，不用了。其实也没什么可收拾的。昨天睡得好吗？早上我想问过。下去了，等等，没事，我我明早上接你一块去，拜拜。雷晨峰，我这刚到家还没进车库呢，我得先跟乔伊请示一下。你少废话，好了。爸好点了吗？来、啊，什么？他早上不不舒服吗？哦，好多了。哎，哎，跟你说，陈峰晚上约我去喝酒。去吧。不用我陪你啊！你天天不着家，还在乎这一晚？如果你想我陪你呢，我就在家陪你。去吧。陈峰好像挺开心的。他把小韩接回家了。是吗？我说他能那么兴奋？照这么说，小韩打算离婚了。还不知道方凯肯不肯。小韩明天要去海南散散心，我都给他安排好了。陈峰去吗？不去。小韩想自己一个人静静。照我说，啊，能过就过，不能过，趁早散了。这么耗着，两个人不都痛苦吗？你说，陈峰和他会有结果吗？
我该回去了。回去？去哪儿？回家，或者别的什么地方，离开这里。为什么？三天之后就录音了。这不是一直你想要的吗？录了又怎么样？这几天，嗓子越来越坏。那我们就得赶紧去看。你唱歌真是大事。我喜欢唱歌，离开家，到处唱。但是，我一直没弄清楚，自己想要的是什么。还记得你第一次听我唱歌吗？你走过来，站在我面前听，当时好紧张，紧张的几乎唱不下去。你走了，我才知道，原来每个女孩想要的。都一样，爱情，你是我的爱情。现在你们的障碍解除了，终于可以开始了。我替你们高兴。对不起。你没有什么对不起我，还是还是先录完歌吧。什么事情完了以后再说。小韩可能出了点事儿，我想过去看看。我马上就回来。
，你怎么了？是江月杀了方凯。苏定走了。他会回来的。那警官是什么事儿吧？过去知道了，是是是，我不是马上就要出去了吗？怕事儿，走吧。秦队长找我，军大勇，这次是巡警队安队长，跟你了解一些情况，希望你能够配合，有什么说什么，听见了吗？是是是。你就是大蚂蚁啊？嗯，那是我以前的绰号。你因为什么进来的呀？入室强奸、未讯，还有就是盗窃的什么小事儿，马上就要出去了。小事儿？那大事儿你都干过什么呀？大事儿从来没做过。嘴倒挺溜的哈。回答政府的提问，必须简洁老实。我再问你一遍啊，你犯过别的事儿没有？没有。是吗？那你强奸未遂那人叫什么来着？汪杰，当年你说你自己被冤枉了，冤不冤枉的，牢都坐了。不想翻案了？不想。方凯死了。谁？方凯，不记得了。记不清了。当年汪杰的男朋友，设局害你的人，真的不记得了。蛇局，装糊涂。报告政府，没有人死蛇局，我是罪有应得。你小不来这套，你就不想知道方凯是怎么死的吗？不想。那你想死吗？不想。不想就老实交代，不然两条人命得枪毙你两回。乔道恒，乔玉，你还记得吗？不，不认识。不认识？那你怎么跟方凯在一起的？说吧。没什么。是你杀了蒋梅吧？蒋梅？我没有。实话告诉你吧。我都掌握了，看在你好歹服了六年情的份儿上，刚才管教还说你表现不错，我是想给你一个坦白的机会，不然上法庭让证人乔玉、乔道恒来说当年的事儿，就没人救你了吧？还不说？我说，我交代，我请求政府宽大处理。你的胃药还有剃须膏，瓶子太大了装不下，我干脆买了个旅行装。等咱们到了那儿啊，不去度假了。为什么？你还有心思吗？当然有。我们别骗自己了，我想过了，没别的办法。我不懂你的意思。你还把我当傻子？你骗我要骗到什么时候？别忘了，我是个警察。你是我丈夫。可就是因为我是你丈夫，我刚才甚至不敢回这个家。可你还是回来了。
我回来了又怎么样？我不知道，不知道怎么办。好，咱俩就挑开了说。乔玉是怎么认识你的呀？我在他们学校街面上混，很多人都认识我。他给你钱让你干什么呀？他让我。去教训他妈的那个姘头，没让你杀人，没有。可是他们死了，失手，失手，杀人灭口吧，怕出事儿，干脆连那个女的也一起做了。那后来你们怎么想起去敲诈的呢？事完以后，我去找乔玉要钱，他害怕了。多给我不少，要我保密。我钱花光了，又想又想找乔玉，乔玉没有钱，就告诉了乔老头。其实他们真的不给我钱，我也不敢告发他们。这里面有我，方凯就不一样了。这小子什么都不怕，我吃了哑巴亏，还不是敢说。后来我在牢里就琢磨来琢磨去的，总算明白了。他根本就不是替乔老头报仇，他是想借那个事儿，恶乔家。他比我还不是东西，最后还是死了。乔老头杀他吧。是你神我呀，还是我神你呀？乔玉要我死，我应该死吗？难道该死的是我？就是狗毛，还有的钥匙没有放到碗里，还有吗？谁让我嫁给警察的？我们家以前不许提案子的事，今天破例，因为我是嫌疑人。你听好了，狗毛是欢欢的，我也去过方凯的车，以前去过，可以吗？咖啡馆店员指认，你都不相信，他一天到晚见这么多人，你是警察又不是不知道。至于钥匙，我是出过门，忘了，我怕你晚上喝多了酒，本来想追上你一块儿去的。但又怕扫林的心，出了门我自己又回来了，这解释得通吗？你都回避了，安利没来找我，你倒来侦查我，我是谁？我是你的妻子，疼你爱你，把你放在心里，一辈子都交给你的老婆。换来的却是你的怀疑，我真失望。你说你为难，顶门立户的男人谁不为难？你尽过你的责任，你关心过我吗？你是我的丈夫，你知道我心里的苦吗？你是这个家里的一员。你为这个家做过努力、扛过事儿吗？天天不着家，随便一个电话就走，一走就是十天半个月的。你知道我内心的感受吗？你是想毁了这个家？你是警察，我很清楚。我是你老婆，你到底清不清楚？有些事情。我扛不住，扛不住是一回事儿，扛不扛是另一回事儿
位是我朋友，我要他亲口跟我说，然后给他一个机会去自首。也好，真正害死方凯的人是我。小韩，杀死方凯的是乔玉。他知道乔玉要杀他。他知道还去，他只是身体不健全，就像一个生病的人。他曾经问过我，如果他手断了，腿废了，我会不会离开他？到底什么才是真正的爱？你在问我吗？我一直在问我自己，现在方凯告诉我了，爱不应该有条件。如果你爱的人身体有残疾，你就有理由离开他吗？尽管离开的理由很特殊，如果无性婚姻是不道德的，那无性的爱呢？既然说了爱，就应该是无条件的。他知道他身体的缺憾是永远改变不了的。他觉得他的存在会给我带来痛苦。他不忍心再伤害我。我想一个人待会儿